Ini dia HP Compact 2022 yang paling ditunggu banyak teman-teman di sini. Asus Zenfone 9. Apakah sesuai dengan hype yang dibangun pas launching kemarin? Ini dia boxnya yang berwarna dasar agak keabu-abuan gitu ya dengan angka 9 di tengah. Terus ada tulisan Asus Zenfone dan Compact Size Big Possibility. Pas dibuka ada kotak lagi yang isinya stiker IME dan buku yang jarang kita baca nih. Habis itu ada case solid dari plastik warna hitam yang cukup keren sih ini. Lanjut ada kabel chargeran Type-C ke Type-C dan kepala charger 30 Watt. Oh iya hampir ketinggalan ada pin ejectornya juga. Pas sinyalnya langsung disambut sama Zen UI berbasis Android 12 ya. Dan pas pilih bahasa ternyata ada bahasa Indonesia loh. Mantap. Sisanya setup-setup kayak biasa. Dan setelah kelar gue cek storage-nya udah kemakan 28GB ya. Dan langsung minta update software juga. Oh ya aplikasi bawaannya juga nggak terlalu banyak kok. Cukup bersih nih. Impresi gue tentang HP ini, back covernya unik sih. Gue nggak pernah rasain material yang lembut kayak gini ya. Mirip waktu kita sentuh kayak kertas karton coklat gitu. Padahal ini berbahan plastik loh. Untuk modul kameranya, bulat gitu. Dan beda ketebalannya antara wide sama ultra wide-nya. Tapi gue demen sih, cukup unik kalau lihat modul kamera gini. Terus di bagian depan dia punya layar 5,9 inch dengan kamera selfie di kiri atas. Bezel samping dan atasnya standar lah ya, tapi bawahnya berasa tebel. Untuk framenya, flat berbahan aluminium. Ingetin gua sama framenya Xperia One. Di sebelah kanan dia ada volume dan power button yang banyak fungsinya di sini. Nanti kita bahas di belakang ya. Habis itu di sebelah kiri kosong, di atas ada mic dan lubang kebahagiaan bagi sebagian orang. Yaitu... 3,5 mili jack Di bawahnya ada speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot yang nggak bisa tambah memori Yang cukup unik di sini yaitu SIM tray-nya ada sedikit melengkung gitu Dari sisi ukuran cukup pas sih buat gua Nggak kekecilan kayak iPhone SE atau 13 mini yang mana pas ngetik jadi nggak nyaman ya Dan kalau dipakai satu tangan pun masih bisa banget ini Buat yang kepo, kalau gua bandingin sama Pixel 6a masih gedean Pixel ya Tapi kalau gua bandingin sama iPhone SE masih lebih gede Asus ini Cuma ada dua Dua hal yang ngeganggu buat gua gara-gara ukurannya yang compact ini. Pertama, kalau dipegang pakai tangan kiri, jari telunjuk ini bakal otomatis kena kameranya ya. Terus yang kedua, posisi power buttonnya itu agak terlalu bawah. Jempol gua keseringan nempel di tengah-tengah volume dan power buttonnya. Cuma ini mungkin hal yang mesti dibiasain aja kali ya. BTW HP ini punya berat 169 gram dan tebal 9,1 mili. Overall, gua cukup puas dengan ukurannya. Lanjut kita ke spesifikasinya, mulai dari layarnya yang punya ukuran 5,9 inch AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan perlindungan layar Gorilla Glass Victus. Dari sisi performance di persenjatai Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya, yang udah gua coba bully di video sebelumnya. Hasilnya cukup positif sih untuk Xiaomi 12S Ultra. Tapi gimana dengan HP Asus ini? Nanti kita tes. Dari sisi baterai, walaupun kapasitasnya cuma 4300 mAh, tapi kalau dilihat sebagai HP compact, 4300 ini udah termaksud besar loh. Dan untuk chargingnya dia support 30 Watt aja ya, yang chargernya udah include di box tadi. Untuk kamera, tampaknya Zenfone 9 ini punya konsep yang sama kayak nothing phone. Nggak banyak cincong punya lensa ini itu, cuma butuh wide sama ultra wide aja. Untuk lensa utamanya cukup menarik di sini. Dengan adanya 6 axis hybrid gimbal stabilizer. Waduh, sesakti apa sih ini? Nanti kita cobain. Terus untuk sensornya itu sendiri juga pakai sensor yang sama dengan nothing phone yang nanti bakal kita compare tipis-tipis di belakang. Terakhir, untuk kamera selfie-nya dia punya 12 megapiksel. Untuk spek lainnya HP ini udah HP 5G, dual stereo speaker, IP68 yang sayangnya untuk update software-nya cuma support 2 tahun. Sebelum kita tes gaming, ini dia game mode yang ada di Zenfone 9, namanya Game Genie. Buat yang pernah pakai HP ROG, pasti udah nggak asing lagi ya. Dan bisa dilihat ada banyak fitur di sini. Misalnya, kita bisa set performance mode. Habis itu ada crosshair, makro, tunjukin real-time info, dan lainnya. Informasi real-time-nya di sini ada CPU, GPU, baterai, temperature, dan FPS-nya. Cukup lengkap ya. Oke, langsung aja kita gebel Genshin Impact Highest 60 FPS dengan settingan high performance di game mode-nya. Dari grafik terlihat 3 menitan pertama masih ada di sekitar 60 fps, tapi setelah itu turun ke level 50 fps ke bawah. Total gua main 20 menit dan dapat fps rata-rata di 49,3. Hasilnya termaksud bagus kok, cuma bukan yang fantastis ya, karena di tes gua sebelumnya untuk sesama Snapdragon 8 Plus Gen 1, gua bisa dapat fps rata-rata di 56 di Xiaomi 12s Ultra. Mungkin ini sedikit banyak dipengaruhi oleh ukuran yang kecil ya, sehingga area buat menyalurkan panasnya terbatas. Tapi sekali lagi, dapat fps rata-rata di sekitar 50 itu udah termaksud bagus kok. Dari 20 menit main tadi, baterai berkurang 9% dan untuk 
untuk suhu berasa panas dia pas gua ukur untuk bagian depannya maksimum 44,3. Sedangkan di belakang dekat kamera gitu bisa mencapai 46,4 derajat. Betul ya guys, resolusi video di HP ini bisa sampai 8K 24 fps ya dan 4K 60 fps. Itu kamera belakang dan kamera depannya bisa sampai 4K 30 fps loh kayak yang lagi kalian lihat sekarang nih. Dari sisi warna buat gua agak over saturated sih, cuma belum yang sampai parah banget. Tapi masalahnya di sini saat ada orang di dalam kulitnya jadi lebih merah dan ini yang cukup ngeganggu buat gua. Untuk stabilisasi nggak usah diragukan lagi, gua yang lari jadi berasa cuma jalan cepet aja untuk stabilisasi normal dan hyper steady. Kedua stabilisasi ini cukup tipis ya bedanya untuk contoh video ini. Dari sisi foto bisa dibilang hasil dari ultra wide dan wide nya cukup konsisten dari sisi warna. Beda dengan nothing phone yang lebih gelap di ultra wide. Kalau dibanding sama ketiga HP ini, terlihat karakter warna Asus lebih mirip ke Google Pixel dibanding Nothing. Daunnya sama-sama lebih hijau dan bangunan di sebelah kanan lebih mirip. Untuk kamera depan dari sisi dynamic range di sini Pixel juaranya, diikuti Nothing dan terakhir Asus. Oke okay guys, ini adalah IG Story Direct. Kalau ini indirect 4K 60 fps, gua ajak lari dulu dikit satu dua tiga. Untuk video low light gambarnya cukup jelas terlihat walaupun noise-nya ada berasa. Untuk ultra wide lebih banyak lagi noise-nya dan gambarnya nggak sedetail wide. Terakhir foto night mode di lensa ultra wide lebih jelas terlihat perbedaannya ya dibanding sama lensa wide-nya. Overall menurut gua kualitas kameranya bagus tapi belum bisa disejajarin sama flagship kayak iPhone atau Samsung. Pengalaman pakai satu tangan di HP ini bener-bener diperhatiin banget ya, apalagi dengan beberapa fitur, misalnya one hand mode yang tinggal swipe ke bawah tipis aja di sini. Terus kita juga bisa memaksimalkan juga power buttonnya dengan fitur smart key. Di sini kita bisa pilih nih, kalau pencet dua kali bisa melakukan sesuatu, pencet tahan dan bahkan swipe tombol powernya. Btw fingerprint di power button ini cepet banget loh, tinggal sentuh tipis aja langsung kebuka, berasa kayak nggak di unlock sih. Tapi kalau pakai jari lain beneran nggak bisa dibuka. Habis itu kalau masih kurang masih ada fitur Edge Tool, lebih ke tombol shortcut di samping sih yang bisa kita customize. HP ini punya empat warna, ada hitam, putih, merah, dan biru. Untuk variannya dia ada tiga ya, 8128, 8256, dan loncat cukup jauh ke 16256. Untuk harga resmi di Taiwan sana mulai dari 9,9 juta, varian 8128. Dan informasi tambahan, untuk warna merah dan biru sayangnya dia cuma ada di varian 8 per 128 aja. Sisanya cuma hitam atau putih. Gimana dengan versi Indonesia nya? Jujur, gue nggak ada info ya tentang ini. Padahal, jangan kasih tau siapa-siapa. Gue udah hubungin Asus Indonesia buat request cobain versi Indonesia-nya. Tapi sayangnya cuma di sini doang, guys. DM gue. Ya mungkin karena gue cuma youtuber ala kadarnya, jadi ya nggak penting-penting amat. Nggak <coughs> apa-apa, nggak apa-apa. <coughs> BTW guys, supaya youtuber cupu dan ala kadarnya ini bisa dilirik sama brand-brand HP, boleh bantuin gua buat like dan share video ini ya, bakal berarti banget. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!